słońce, zieleń dookoła i ukwiecone drzewa. Dlatego dzisiaj zapraszam Was na odcinek specjalny. Zobaczcie 7 pomysłów na taras w ogrodzie i koniecznie dajcie znać, gdzie wypoczywalibyście najchętniej. Zapraszam! Taras Oli z bloga Naturalnie Czarno ma wymiary 3,5 na 5,6 metra. Taka powierzchnia pozwoliła na stworzenie kilku stref – wypoczynkowej, jadalnianej oraz miejsca z huśtawką. Podstawa ze świerku skandynawskiego zyskała kasztanowy kolor dopasowany do elementów dekoracyjnych elewacji. Natomiast delikatne osłonięcie od strony sąsiada i dodatkową możliwość ekspozycji ulubionych ziół dają lamele, również drewniane. Podobnie jak deski na podłodze, lamele pokryto specjalną lazurą. Taras przy domu City Break House autorstwa pracowni Moka Architekci został wykończonym odrzewiem. Towarzyszą mu wielkoformatowe spieki ceramiczne oraz siatka cięto ciągniona na elewacji. Jasna fasada sprawia, że architektura nie dominuje nad krajobrazem, tylko stanowi jego dopełnienie. Największą ozdobą ogrodu pozostał stary drzew, gdyż architekci tylko w niezbędnym zakresie ingerowali w naturę. Szacunek dla przyrody oraz maksymalne otwarcie domu na ogród zaowocowały sielskim klimatem, tak na zewnątrz, jak i we wnętrzu, niezależnie od aktualnie panującej pory roku. Drugi taras z widokiem na rzeczkę przepływającą na granicy działki znajduje się nieopodal. Dom Słoneczny autorstwa pracowni Disin nie mógł obejść się bez kilku stref stworzonych do wypoczynku wśród zieleni. Wychodzący na południe taras sprzyja kąpielom słonecznym, jednak podczas spotkań z przyjaciółmi sprawdza się drugi, zacieniony taras ukryty wśród rekordowej wielkości traw. Ogród towarzyszący rodzinie oraz chętnie przyjmowanym gościom wzbogaca przestrzeń rekreacyjna. Tutaj doskonale sprawdza się odporna na silną ekspozycję słoneczną lawenda. Na bezobsługowy taras kompozytowy postawiła Monika, której wpisy możecie śledzić na instagramowym koncie Design. Dzięki zamówieniu deski na wymiar właścicielka uniknęła łączej na tarasie, który łącznie ma 20 m2 powierzchni. Kolejnym patentem jest nacięcie legarów, co przyspiesza spływanie wody, oczywiście przy zachowaniu 2% spadku. Ochronę przed słońcem zapewnia markiza, a ciekawy akcent kolorystyczny – barwne kwiaty w donicach. Niezwykły urok tarasu można podziwiać w pełni po zmroku. Nastrojowe oświetlenie i nagrzewnica zachęcają do wypoczynku również w chłodniejsze wieczory. Jeśli lubicie ogrody wkomponowane w zastany krajobraz, to może Wam się spodobać leśny ogród i zacieniony taras autorstwa pracowni TXMA. Duża powierzchnia tarasu sprawia, że jest on dosłownie drugim salonem na świeżym powietrzu. Mieszkańcom zależało również na tym, aby metalowa konstrukcja podtrzymująca pokaźnych rozmiarów zadaszenie nie przesłaniała widoku na las. Sam taras wykonany z drewna egzotycznego zabezpieczono przeźroczystą lazurą. Zauważcie, że w taras wkomponowano obszerne, murowane donice. Rodzaj wybranych nasadzeń doskonale wkomponowano w otulinę lasu. Obok kwaśnolubnych hortensji znajdziemy tu m.in. funkie czy trawy ozdobne. Jeśli dysponujecie jedynie niewielką przestrzenią terasu, to ciekawy pomysł ma dla Was architekt Katarzyna Laskowska. Staranny wybór tekstyliów, dużo donic i żagiel osłaniający przed słońcem to właśnie jej przepis na przytulny taras. Przestrzeń, choć niewielka, wprowadza nas w stan błogiego relaksu. Udowadnia, że dbałość o detal, umiar w wyborze kolorów, meble odporne na działanie czynników atmosferycznych i kilka przyciągających uwagę elementów 
tworzą spójną, ale też funkcjonalną całość. Uporządkowana przestrzeń wokół domu to znak rozpoznawczy Asi i Tomka, których profil pod miastem na Instagramie to źródło wielu nie tylko ogrodowych inspiracji. Ich taras wykończony płytami w dwóch odcieniach szarości został dobrze przemyślany już na etapie tworzenia projektu domu. Znalazła się tu osłonięta przed działaniem czynników atmosferycznych zacieniona strefa, z której można korzystać nawet podczas deszczu czy podczas męczących upałów. Co ważne, pracownia PL Architekci zadbała o swobodną komunikację między wnętrzem a ogrodem nie tylko od strony salonu, ale też od strony kuchni, przy której zaplanowano ogródek ziołowy. W tym ogrodzie pomyślano także o dzieciach, którym strefa z piaskiem i obszerny trawnik zapewniają swobodną zabawę. Który teraz najbardziej przypadł Wam do gustu? Koniecznie dajcie znać. Napiszcie też w komentarzu, czy chcecie więcej inspiracji na taras i do ogrodu. Do zobaczenia!